Eduard Friedrich Mörike war ein deutscher Lyriker der schwäbischen Schule Erzähler und Übersetzer. Er war auch evangelischer Pfarrer, haderte aber bis zu seiner frühen Pensionierung stets mit diesem Brotberuf. Leben Mörike wurde als siebtes Kind des Medizinalrates Karl Friedrich Mörike und der Pfarrerstochter Charlotte Dorothea Gepp. Bayer geboren. Er hatte zwölf Geschwister. Ab 1811 besuchte er die Lateinschule in Ludwigsburg. Ausbildung in Urach und Tübingen nach dem Tod des Vaters 1817 kam er zu seinem Onkel Eberhard Friedrich Georgi nach Stuttgart, der für seine Neffen die geistliche Laufbahn vorgesehen hatte. Nach einem Jahr im Stuttgarter Gymnasium Illustre besuchte Mörike daher ab 1818 DK Sekunden Evangelische Seminar Urach. Ein humanistisches Gymnasium im ehemaligen Uracher Chorherrenstift und von 1822 bis 1826 DK Sekunden Tübinger Stift. Zwar waren seine schulischen Leistungen nur mäßig und er bestand auch das Landexamen des Uracher Seminars nicht. Aber er wurde trotzdem dort aufgenommen. Die Beschäftigung mit den antiken Klassikern, die dort auf dem Lehrplan stand, war überaus prägend für den späteren Schriftsteller. Viele lebenslange Freundschaften Mörikisch gehen auf seine Seminarzeit zurück, was ihm diese Zeit im Rückblick verklärt hat. So im Gedicht von 1827 über einen zwei Jahre zurückliegenden Besuch in Urach. In Tübingen gehörten zu seinen Studienfreunden einerseits Wilhelm Weiblinger, der ihm auch Kontakt zum alten Friedrich Hölderlin verschaffte. Andererseits Ludwig Bauer mit dem zusammen er das Fantasieland Oplet er sann, das Gedicht Gesang Weilers ist 1831 wiederum im Rückblick entstanden. Der Dreierbund der Freunde war spannungsreich. Bauer, den Mörike einst vor einem Angriff des betrunkenen Weiblinger in Schutz genommen hatte, warnte Mörike vor dessen dämonischem Einfluss. Aber im Rückblick bezeichnete Mörike bei seiner Investitur als Pfarrer den inzwischen verstorbenen Weiblinger als einen von Jesu Evangelium innigst durchdrungenen Diener. In den Osterferien 1823 begegnete Mörike in einem Ludwigsburger Gasthaus Maria Meyer, die dort als Bedienung angestellt war. Spätere biografische Berichte über die aus Schaffhausen stammende Frau im Gefolge der Sektenstifter in Juliane von Krüdener enthalten offenbar viel. Ausschmückung Mörike verliebte sich stürmisch in die geheimnisvolle, zum Entsetzen seiner älteren Schwester Luise, die die Gefahr beschwor die seinem Edelsten selbst in der engen Verbindung mit dem Unreinen droht. Mörike führte den Kontakt zu Maria bis auf einen zum Jahresende abgebrochenen Briefwechsel nicht weiter und entzog sich einem von ihr angestrebten Wiedersehen im Juli 1824. Aus diesem einschneidenden Erlebnis entstand der Zyklus der Peregriner Gedichte von dem aus den Jahren 1824 bis 1867 zehn unterschiedliche Fassungen vorliegen. Nach einem mittelmäßigen Examen und einer kirchlichen Prüfung vor dem württembergischen Konsistorium, das ihm ziemlich mangelhaftes, dennoch keineswegs zu verachtendes Wissen bescheinigte, durchlebte Mörike eine achtjährige Vikariatsknechtschaft als Vikar und später Pfarrverweser. 1826 Oberbeuhingen, 1827 Möhringen, Köngen, 1829 Flummern, Plattenhardt, Ohen, 1831 Eltingen, 1832 Ochsenwang, 1833 Weilheim an der Teck, erneut Ohn, Oettlingen. Sein Dienst war von Dezember 1827 bis Februar 1829 durch Urlaub unterbrochen, den er aus gesundheitlichen Gründen beantragt hatte. Vielleicht ausgelöst durch den Tod seiner Schwester Luise, dahinter steckten allerdings seine generellen Zweifel an einer kirchlichen Laufbahn. Mörike hätte sich also lieber der Schriftstellerei gewidmet, wagte es aber anders als seinerzeit Hölderlin nicht, sich als freier Schriftsteller durchzuschlagen. Einen Vertrag mit dem Verleger Friedrich Gottlob Frank der ihn 1828 zu regelmäßigen Erzählenden und anderen ästhetischen Aufsätze in dessen Damenzeitung verpflichtete gegen ein jährliches Honorar von 600 Gulden, löste Mörike nach wenigen Monaten wieder. Pfarramt in Clever Sulzbach 1834 wurde Mörike schließlich Pfarrer in Clever Sulzbach, wo seine Mutter und seine jüngste Schwester Clara mit ihm im Pfarrhaus wohnten. Seine Predigten, die auf das Verständnis seiner Gemeinde zugeschnitten waren, ließen nicht erkennen, 
wie sehr Mörike mit der zeitgenössischen Theologie haderte. Nur in der Privatheit eines Briefes vom Dezember 1837 diagnostizierte Mörike gegenüber Friedrich Theodor Wischer einen nun landkundig werdenden theologischen Bankerott, womit er auf den Streit um David Friedrich Strauß Buch Leben Jesu anspielte, dessen historische Kritik an den Evangelienberichten von konservativen Kreisen verurteilt wurde. Mörike nahm Strauß Buch unaufgeregt zur Kenntnis, weil für ihn Glaube nicht aus dem Fürwahrhalten der Evangelienberichte bestand, sondern aus den Empfindungen, die dem Poeten Mörike eingegeben wurden, wenn er sein Leben deutete. Dabei konnte er christliche Lehren in einer rational anmutenden Weise erklären, die freilich nicht zu unserem heutigen rationalen Erkenntnisstand passt. Ein Beispiel sind seine Aussagen über die jenseitige Fortdauer, wenn er Angehörige Verstorbener tröstete. Für mich ist dieses eine ausgemachte natürliche Sache, dass die Abgeschiedenen auf dem Schauplatz einer neuen Natur leben. Also eine Sache ohne göttliches Zutun, keine Glaubenssache, aber auch kein bloßes Resonement. Ähnlich rationale Erklärungen gab Mörike zu spukhaften Geräuscherscheinungen im Pfarrhaus, die er in einem Tagebuch aufzeichnete das Justinus Kerner später veröffentlichte. Als Mörikisch Mutter 1841 starb, beerdigte er sie auf dem Clever Sulzbacher Friedhof neben der Mutter Friedrich Schillers, deren fast vergessenes Grab er schon zu Beginn seines Pfarramtes dort entdeckt und mit einem schlichten Kreuz gekennzeichnet hatte. Eine literarische Verarbeitung seiner Zeit in Clever Sulzbach schuf Mörike mit seinem Gedicht Der alte Turm Hahn. Nachdem Mörike sich aus gesundheitlichen Gründen beim Pfarrdienst mehrfach durch einen VK hatte unterstützen lassen, beantragte er 1843 im Alter von 39 Jahren die Versetzung in den Ruhestand, gnadenhalber wurde ihm eine Pension von jährlich 280 Gulden gewährt. Mörike ließ sich 1844 nach einem kurzen Aufenthalt in Schwäbisch Hall in Bad Mergentheim nieder. Seine Pension und gelegentliche Honorare reichten nicht zur Tilgung der Schulden, in die er durch Bürgschaften für seine Brüder geraten war. So zum Beispiel für den Schereramtmann Karl Mörike, der wegen aufrührerischer Umtriebe ein Jahr Festungschef in Hohenasperg verbüßt hatte. Ablenkung verschafften ihm zum Beispiel Wanderungen, bei denen er nach Versteinerungen suchte. So kam es, dass er wie ein Paläontologe über die Schwäbische Alb zog und alle Versteinerungen einsammelte. Zu Hause verglich er sie mit anderen Funden oder las Fachliteratur. Diese Beschäftigung beschrieb er in dem Gedicht der Petrefaktensammler. Überhaupt war Mörike ein begeisterter Sammler alltäglicher Gegenstände. Bei seinen häufigen Umzügen war das Sammelgut einerseits lästig, andererseits waren es gute und schöne Geschenke für Freunde und Verwandte. Aus finanziellen Gründen dachte er zunächst nicht an eine Eheschließung. Erst 1851 heiratete er in der Mergentheimer Schlosskirche Margarete von Spät, die katholische Tochter seines Vermieters und eine Freundin seiner Schwester Clara, die weiterhin bei ihm wohnte. Der Konfessionsunterschied war allerdings der Grund dafür, dass Mörikisch ältester Freund Wilhelm Hartlaub sich von ihm distanzierte. Auch das Verhältnis zwischen Clara und Margarete sollte sich später trüben. Das Ehepaar zog 1851 nach Stuttgart. Sie hatten zwei Töchter, Finne und Marie. In Stuttgart unterrichtete Mörike ab 1856 zehn Jahre lang Literatur am Königin Katharina Stift. Neben seiner Ernennung zum Professor am Katharinenstift wurden Mörike in dieser Zeit weitere Ehrungen zuteil. 1852 der Ehrendoktortitel der Universität Tübingen. 1862 der Bayerische Maximiliansorden und 1864 DK Sekunden Ritterkreuz des Württembergischen Friedrichsordens. Er hatte Kontakt zu anderen Schriftstellern, so besuchten ihn Theodor Storm, Friedrich Heppel und Ivan Turgenew. Eine tiefere Freundschaft verband ihn ab 1864 mit dem Maler Moritz von Schwind. 1866 wurde er pensioniert. Die letzten Jahre in der Zeit von 1867 bis 1873 wechselte der Dichter mehrmals Orte und Wohnungen. 1867 zog er nach Leuch, 1869 wieder nach Stuttgart, 1870 nach Nürtingen, 1871 nochmals nach Stuttgart. Spannungen zwischen Clara und Margarete übertrugen sich auch auf das Ehepaar. 
Anlässlich der Verlobung der 18-jährigen Fini kam es 1873 zum Streit, nachdem Margarete vorübergehend auszog. Mörikin entschied sich zur Trennung und zog mit Clara und der Tochter Marie für kurze Zeit nach Fellbach, bevor er nach Stuttgart zurückkehrte. In dieser Zeit betrug sein jährliches Einkommen immerhin 1955 Gulden. 1875 wurde Mörike bettlägerig. Kurz vor seinem Tod söhnte er sich am Krankenbett mit seiner Frau aus. Mörike wurde auf dem Stuttgarter Pragfriedhof beerdigt, zwei Jahre nach dessen Eröffnung. Wischer hielt die Grabrede. Seine Schwester Clara, die nach Mörike stot und versorgt war, kam in das Mörike-Stift nach Neuenstadt am Kocher, das auf einen Vetter des Dichters zurückgeht. Dort verlebte später auch die Tochter für ihre letzten Jahre. Werke Mörike wurde zu Lebzeiten als bedeutendster deutscher Lyriker nach Goethe bezeichnet. Trotz der späten Ehrungen erkannten aber nur wenige seine literarische Bedeutung. Jakob Burkhardt gehörte zu ihnen oder Theodor Storm und Ivan Turgenew. Mörike galt lange Zeit als ein typischer Vertreter des Biedermeier, der die vertraute und enge Heimat besingt. Georg Lukacs tat ihn ab als einen der niedlichen Zwerge unter den Dichtern des 19. Jahrhunderts. Heute erkennt man das Abgründige in Mörikes Werk und die Modernität seiner radikalen Weltflucht. Die Handlung des Romans Maler Nolten ist von Intrigen bestimmt. Mörike verarbeitet darin seine eigenen Verstrickungen, zum Beispiel seine Begegnung mit Maria Meyer in der Figur der Elisabeth. Enthalten ist das Puppenspiel Der letzte König von Oplit. Von 1853 bis zu seinem Tod arbeitete Mörike an einer zweiten Fassung die mehr dem Realismus als der Romantik zuzuschreiben ist und als fast beendetes Fragment Posthum 1877 erschien. Maler Neuten gilt mit seiner Handlung als einer der düstersten deutschen Romane. Insbesondere durch seine kapitellose, komplizierte Struktur tut sich manche Interpretation schwer, Licht in sein Dunkel zu bringen. Gedichte Die Gedichte wurden 1848 und 1864 erweitert. Aus der Phase während des Vikariats, in der er versuchte, als freier Schriftsteller zu arbeiten, stammen unter anderem die traurige Krönung. September morgen und er ist's. Punkt. Die Gedichte wurden von zahlreichen Komponisten vertont. Unter anderem von Ernst Friedrich Kaufmann und dessen Sohn Emil Kaufmann sowie von Hugo Wolf, Ottmar Schöck, Hugo Dissler und Peter Schindler. Emil Kaufmann war sowohl mit dem älteren Eduard Mörike als auch mit dem jüngeren Hugo Wolf befreundet, mit dem er sich intensiv über dessen Kompositionen für eine Singstimme und Klavier zu Gedichten von Mörike austauschte. Zu den Mörike-Liedern von Hugo Wolf gehört auch eine Vertonung des frühen Werkes Der Feuerreiter. Die Noten der Kompositionen von Ernst Friedrich Kaufmann, Emil Kaufmann und Hugo Wolf sind sämtlichst Teil der Sammlung Doktor. Fritz Kaufmann und werden heute im Literaturarchiv Marbach am Neckar verwahrt. Die Novelle Lucy Gelmeroth ist bis auf die Namensänderung der Hauptfigur und die Verlegung der Handlung von England nach Deutschland identisch mit der 1833 im Urania Taschenbuch abgedruckten Skizze Miss Jenny Herroe. Diese war von Mörike als Einschub in seinen zweiten Roman geplant. Wegen privater Schwierigkeiten stellte er aber den Roman nicht fertig, sondern lieferte nur diesen Einschub beim Verleger ab. Die als Rückblick erzählte Handlung der Novelle dreht sich um die Begegnung eines Studenten mit einer Kinderfreundin in seiner Geburtsstadt, die eines Mordes bezichtigt wird und die er nach Erweis ihrer Unschuld heiratet. Auch hierin sind Anklänge an Maria Meyer zu finden. Weitere Werke der Schatz diese Erzählung war ebenfalls als Einschub in Mörikisch zweiten Roman vorgesehen. Der Bauer und sein Sohn. Die Regenbrüder. Idylle vom Bodensee oder Fischer Martin. Das Hexameter-Gedicht entstand in der Mergentheimer Zeit und machte Mörike über seine Heimat hinaus bekannt. Bei den Zeitgenossen, allen voran Jakob Grimm und Ludwig Uland, fand es eine positive Aufnahme. Das Werk traf offensichtlich ein Grundgefühl der Epoche, die Flucht in eine harmonische Welt. Das Stuttgarter Hutzelmännlein, darin. Die Historie von der schönen Lau. Die Hand der Jetzerte, Mozart auf der Reise nach Prag. Die berühmteste Künstlernovelle des 19. Jahrhunderts. Nach 1856 entstanden keine großen Prosawerke mehr und bis zu seinem Tode verfasste Mörike. Abgesehen von wenigen Widmungs- und Gelegenheitsgedichten, kaum mehr Verse. 
Mörike war ein exzellenter Kenner der griechischen und römischen Poesie und veröffentlichte mehrere Übersetzungen. Er übersetzte unter anderem Kalinus, Törtei aus Theognes und einige homerische Hymnen. Erstausgaben der Übersetzungen Mörikesch, Klassische Blumenlese, Theokrit, Bion und Muschos, Anakrion und die sogenannten anakriontischen Lieder. Wiederum, wie in der klassischen Blumenlese als Bearbeitung bereits vorliegender Übersetzungen, Werkausgaben. Griechische Lyrik, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 1960. Werke und Briefe, historisch-kritische Gesamtausgabe in 28 Bänden. Klettkotter, Stuttgart 1967 FF. Werke in einem Band, HSG, V. Herbert G. Göpfert, Hansa, München 1993. Sämtliche Werke in zwei Bänden. Winkler Weltliteratur, Artemis und M. Winkler, Zürich BD. 1 zu 5 auf 1997 BD, 2 zu 3 auf 1996. Du bist Oblit, mein Land. Das Ferne leuchtet. Gedichte, Prosa, Briefe. HG und M. Nachwort Bernhard Seller. Insel, Frankfurt und M. Leipzig 2004, ISBN 3 4581722426. Eine fantastische Sudelei. Ausgewählte Zeichnungen. HG, Alexander Reck. Betulius, Stuttgart 2004, ISBN 3895110868. Andenken. Zum Mörikisch fünftem Todestag wurde in Stuttgart ein Denkmal aufgestellt. Der marmorne Sockel ist mit einem antikisierenden Relief versehen und wird von einer Büste Mörikisch bekrönt. Die von dem Bildhauer Wilhelm dem Risch geschaffen wurde, die Stadt Fellbach ehrt den Dichter mit der regelmäßigen Verleihung ihres Mörike-Preises. Nach Mörike sind etliche Schulen benannt, unter anderem das Mörike Gymnasium in Ludwigsburg, Mörike Gymnasium in Esslingen am Neckar, die Mörike Schule in Tübingen, die Grundschulen Mörike Schule in Leonberg und Eduard Mörike Schule, Oettlingen, das Evangelische Mörike Gymnasium Stuttgart und das Eduard Mörike Gymnasium in Neuenstadt am Kocher. Außerhalb Baden-Württembergs gibt es die Mörike Grundschule in Dortmund-Somborn. Punkt. Punkt. Punkt, Punkt. Die Sammlung Fritz Kaufmann. Die größte private Sammlung von Erinnerungsstücken an Eduard Mörike gehörte Ministerial Rati. R. Fritz und Charlotte Kaufmann. Sie enthielt zu Lebzeiten der Besitzer über 100 Objekte. Handschriften, dokumentarisches, autobiografisches und eine Vielzahl von Stücken aus Mörikisch besitzt darunter eine Pendelung mit Schlagwerk. Ein Nietischchen, eine Halocke von Clara Mörike, ein silberner Löffel mit der Eingravierung EM. Der Ursprung der Sammlung geht auf Mörikisch Austausch mit einem besonders nahestehenden Freund zurück, dem Mathematiker, Musiker und Komponisten Ernst Friedrich Kaufmann. Die beiden Freunde blieben zeitlebens in guter Verbindung. Die aus dieser Freundschaft resultierenden Erinnerungsstücke wurden über Generationen in der Familie Kaufmann bewahrt, weitergegeben und erweitert. Da die Familien in Verbindung blieben, auch Fritz Kaufmann erwarb noch Artefakte von und über Mörike. Fritz Kaufmann stellte die Sammlung der Stadt Stuttgart zur Verfügung, damit sie der Öffentlichkeit bei freiem Eintritt zugänglich sei. Mit der Ausstellung einer Auswahl aus der Sammlung unter dem Motto Eduard Mörike und seine Freunde eine Ausstellung aus der Mörike Sammlung Dr. Fritz Kaufmann im Wilhelmspalais Mitte der 1960er Jahre kam die Stadt Stuttgart dieser Verpflichtung nach. Nach dem Tod von Fritz und Charlotte Kaufmann fielen die Sammlung und die Rechte daran als Erbe an den Sohn Hans Joachim Kaufmann. Er verfolgte die Familientradition nicht weiter und verkaufte die Sammlung 1991 meistbietend. Um das wertvolle deutsche Kulturgut in Deutschland behalten und im deutschen Literaturarchiv Marbach für die Nachwelt bewahren zu können, taten sich für den Ankauf die Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg, die Kulturstiftung der Länder und die private fritz thyssen stiftung als Geldgeber zusammen. Dank dem Ankauf konnte eine große Lücke in den Sammlungen zur schwäbischen Literatur des 19. Jahrhunderts gefüllt werden. Der Verbleib vieler Gegenstände und Objekte ist dennoch unbekannt. Der im Deutschen Literaturarchiv Marbach verwahrte Teil aus der Sammlung Kaufmann umfasst Schriftstücke Eduard Mörikesch. Vorzugsweise Gedicht, Handschriften und Briefe, Noten, Manuskripte mit Kompositionen zu seinen Fassen und Originalillustrationen zu seinen Werken. 
Außerdem Dokumente, die auf Freunde und Zeitgenossen des Dichters oder die Familie Mörike zurückgehen, ferner Autografen von Personen, die im 19. und 20. Jahrhundert das Geistesleben bestimmten. Teile der Sammlung im Literaturarchiv sind im Schiller Nationalmuseum in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen. Insbesondere das Manuskript zu ist's.